বিসমিল্লা রহমান ইব্রাহিম ব্যবসায়ী শাখার শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি আবদুল্লাহ আল আমিন আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্টের দ্য অ্যাকাউন্টিং প্রসেস চ্যাপ্টার হতে ফিচার অফ ট্রানজ্যাকশান বা লেনদেনের বৈশিষ্ট্য আমরা জানি যে ঘটনা এবং লেনদেন অ্যাকাউন্টিংয়ের ভাষায় দুটি এক বিষয় নয় কেননা ঘটনাগুলোকে আমরা সাধারণত লিপিবদ্ধ করি না কিন্তু লেনদেনগুলোকে করা হয় আবার আরেক দিক থেকে যদি আমরা দেখি যে সকল ঘটনাই লেনদেন নয় কারণ সকল ঘটনার মাধ্যমে আর্থিক পরিবর্তন বা অর্থনৈতিক ব্যাপার স্যাপার থাকে না কিন্তু লেনদেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই আর্থিক ব্যাপার স্যাপার থাকে অর্থাৎ লেনদেন প্রতিটি লেনদেন করলে দুটি পক্ষ সমানভাবে প্রভাবিত হয় এবং এই কারণেই আমরা লেনদেনকে অ্যাকাউন্টিংয়ের ভাষায় আলাদা করে আমরা বিবেচনা করি কেননা এই লেনদেনগুলো নিয়েই আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয় লেনদেনের প্রথম বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে যে কোনো ঘটনা লেনদেন হতে হলে তা হল যে কোনো ঘটনা যদি কারবারের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে সেক্ষেত্রে আমরা তাকে লেনদেন বলব এ পরিবর্তন দুই ধরনের হতে পারে একটি হচ্ছে পরিমাণগত আর একটি হচ্ছে কাঠামোগত পরিমাণগত গত পরিবর্তনটি যেমন যে যে পরিবর্তনের ফলে হিসাব সমীকরণের সম্পত্তি ও দায় উভয়ই পরিবর্তন হয় তাকে পরিমাণগত পরিবর্তন বলা হয় এবং যখন কোনো একটা লেনদেন সংগঠিত হলো এবং এই লেনদেনের মাধ্যমে যখন সম্পদ এবং দায় উভয়ের উপরেই প্রভাব পড়ল ধরা যেতে পারে এখানে আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ উদাহরণ দিয়েছি ধারে ক্রয় ধারে ক্রয় বলতে যখন যদি অফিসের জন্য হয়তো পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে একটা কম্পিউটার কেনা হলো এই ক্ষেত্রে কি হলো যে প্রতিষ্ঠানের একটা সম্পদ বেড়ে গেল পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের আবার অন্যদিকে যেহেতু ধারে কেনা হয়েছে সুতরাং দায়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেল এটি একটি পরিমাণগত পরিবর্তন আবার দ্বিতীয়টি হচ্ছে কাঠামোগত পরিবর্তন এমন অনেক লেনদেন আছে যেগুলো মালিকানার সত্ত্বের কোনো পরিবর্তন করে না শুধুমাত্র সম্পদ বা দায়ের পরিবর্তন করে যেমন যদি আমরা নগদে কোনো জিনিস ক্রয় করি এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছি যে নগদে মেশিন ক্রয় বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা মেশিন ক্রয় করা হলো সেই ক্ষেত্রে মালিকানা সত্ত্বের উপরে প্রভাব পড়ল না সম্পদের দিকেই বাড়লো আবার সম্পদ থেকেই কমে গেল নগদ অর্থ দিয়ে কেনা হয়েছে এই জন্য নগদ অর্থ এক প্রকার সম্পদ এবং এই সম্পদ কমে গেল কিন্তু একটা মেশিন মেশিনও একটা সম্পদ এই সম্পত্তি বেড়ে গেল এই নগদ সম্পত্তি হ্রাস পেল এবং যে একটা মেশিন বেড়ে গেল এটি হচ্ছে কাঠামোগত পরিবর্তন যেমন দ্বিতীয় দুর্ঘটনায় বাসার পরিচালক মারা গেলেন কিংবা কোনো ঘটনা লেনদেন হতে হলে তা টাকার টাকায় পরিমাপযোগ্য হতে হবে টাকার পরিমাপ করা যায় না এমন ধরনের ঘটনা লেনদেন হিসেবে বিবেচিত হয় না যেমন কোনো একজন কর্মীকে ব্যবসায় নিয়োগ দেয়া হলো এই ক্ষেত্রে অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটল না সুতরাং এটি অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য নয় এবং এটিকে আমরা লেনদেন হিসেবে ধরব না তৃতীয়টি হচ্ছে দ্বৈত সত্তা প্রতিটি লেনদেনের দুটি পক্ষ থাকবে একটি পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করে অপর পক্ষ সুবিধা প্রদান করে দুটি পক্ষ ছাড়া কোনো লেনদেন হতে পারে না যেমন যদি বেতন প্রদান যদি আমরা বলি কর্মচারীদেরকে বেতন প্রদান করা হলো এই ক্ষেত্রে কর্মচারী একটা পক্ষ এবং যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক যে বেতন প্রদান করলো সেও একটা পক্ষ আমাদের চতুর্থ পয়েন্টই হচ্ছে নিজস্ব একটি লেনদেনের সাথে অপর একটি বা একাধিক লেনদেনের সম্পর্ক থাকতে পারে তবে লেনদেন হবে স্বয়ংসম্পন্ন ও স্বতন্ত্র অর্থাৎ এর নিজস্বতা থাকবে যেমন মিস্টার করিমের নিকট হতে পাঁচশো টাকার পণ্য ধারে ক্রয় করা হলো এই ক্ষেত্রে কি হবে কয়েকদিন পর এর মূল্য পরিশোধ করা হবে আবার এখানে দুইটি ঘটনার সাথে এখানে দুটি ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও একটি অন্যটি হতে আলাদা ধারে ক্রয় করা হলো এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর এই ধারের অর্থ বা টাকা পরিশোধ করা হবে দুটি ঘটনা একই সাথে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু দুটো আলাদা আলাদা ব্যাপ দৃশ্যমান লেনদেনের সাথে আর্থিক অবস্থার যে পরিবর্তন হয় তা সর্বদাই দৃশ্যমান নাও হতে পারে বা সব সময় এটা দেখা নাও যেতে পারে অদৃশ্যমান ঘটনাও থাকতে পারে যেমন সম্পত্তির অবচয় এটি একটি অদৃশ্যমান ঘটনা 
প্রামাণ্য ঘটনা প্রামাণ্য ঘটনা বলতে বোঝানো হচ্ছে যে যে সমস্ত লেনদেন সংঘটিত হয় সেগুলোকে আলাদা করে লিপিবদ্ধ করা হয় কোনো ঘটনা লেনদেন রূপে গণ্য হতে গেলে সেটির সপক্ষে অবশ্য প্রমাণ থাকতে হবে যেমন কারবারের জন্য মেশিন ক্রয় করা হলো এর জন্য একটা কোটেশন থাকতে পারে এভাবে এগুলোকে একটা প্রমাণের ভিত্তিতে অবশ্যই রেখে দিতে হবে কেননা পরবর্তীতে যদি কেউ এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে চায় হতে পারে অডিট অডিটে যদি জানতে চায় তাহলে এখানে দেখা দেয়া যেতে পারে কিংবা এক কথায় যে হিসাব বিজ্ঞানের হিসাবের তথ্য কিংবা হিসাব বিজ্ঞানের তথ্য ব্যবহারকারী যারা রয়েছেন তারা যদি জানতে চায় তাদেরকে এটি দেখানো যেতে পারে এই ছয়টি বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচনা করেছি এবং আরও অনেক ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে বিভিন্ন বইতে আপনারা পাবেন তো এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন সবাইকে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং পরবর্তী লেসেনগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ